Eh, es un placer enorme estar acá. Ayer cuando estaba hablando con Stani, la verdad que se me complicaba mucho ponerle título a la charla. Tenía unos títulos horribles. Y justo casi al unísono los dos pensamos en eso de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Pero no quiero hablar ya del ya. Primero me quiero ir a 40 años atrás. 40 años atrás se hizo un experimento en la Universidad de Stanford. Un psicólogo aprovechó que la Universidad de Stanford tenía una guardería a la que también iba su hija. E hizo lo siguiente. Tomó los niños, uno por uno, los llevaba a un cuarto y les ofrecía un mal, un mal babisco, un marshmallow, un dulce, algo muy apetecible para un niño. Le decía, te lo puedes comer, pero si yo salgo de la habitación y me esperas a que vuelva, y vuelvo en un ratito, te voy a dar otro. Es fantástico porque eran niños de cuatro años, esa edad, los niños recién están saliendo de las restricciones externas para posponer la gratificación instantánea y están empezando a incorporar el autocontrol. Y si quieren pueden buscar en internet las caras y las cosas que hacen los niños para no comerse el malvavisco. Se empiezan a retorcer, lo huelen, se tapan los ojos, se tapan los oídos, que no tiene nada que ver. Empiezan a comer de a poquito para ver si pueden lograr comer un poco sin que el adulto se dé vuelta. Pero finalmente, solo el 30% de los niños logra posponer su deseo inmediato y llegar a los 15 minutos. Y a los 15 minutos viene el adulto y le da otro malvavisco. Y lo que dice Mitchell es muy sencillo, dice, estos niños se obsesionan con el objeto. Y si en lugar de hacer eso se pudieran distraer, si pudieran pensar en otra cosa, atravesarían los 15 minutos sin absolutamente ningún problema. Y después, como eran compañeros de la hija, empezó a seguirlos, a todos los niños, y empezó a ver diferencias entre los que podían posponer la gratificación instantánea y los que sucumbían ante el deseo más inmediato. Y vio que aquellos que eran capaces de autocontrolarse, después tenían menos problemas de conducta, le iban mucho mejor en los exámenes de ingreso a los colegios a la universidad, Tenían menos inconvenientes para lidiar con situaciones estresantes, menos problemas de atención y menos dificultad para generar vínculos estables. Así que parece que la paciencia contra el ansia tiene beneficios, por lo menos beneficios a nivel personal. El ansia es definida como el anhelo extremo, el anhelo muy intenso, y tiene una raíz que es ansi, que está relacionada con otras palabras que conocemos en castellano, eh, ansi quiere decir apretar con fuerza o sofocar, ese es el origen de la palabra. Cuando ustedes hablan de angustia, cuando hablan de anginas, cuando hablan de ansiolíticos, cuando hablan de enojo, todas esas palabras tienen la misma raíz. Y por supuesto también tiene la misma raíz la palabra ansiedad. La, la ansiedad o los trastornos de ansiedad son el fenómeno o el problema mental más grande que enfrenta el mundo. Y más allá de las problemáticas personales que generan ansiedad, desde el punto de vista social, la mayor fuente de ansiedad es la incertidumbre económica. Cuando la economía es mala, nos ponemos ansiosos. Y para nosotros, para los economistas, la economía mala, la economía en mala salud, se llama recesión. Y está claro por qué la recesión genera ansiedad. Este es el promedio de lo que ha ocurrido en Argentina cada vez que hay una recesión. Hay 330.000 desempleados nuevos, hay más de 2 millones de pobres nuevos, y la desigualdad aumenta 10%. Entonces, Está clarísimo que es cuando la economía no funciona como corresponde, nos volvemos un poquito más ansiosos. Y es fácil, creo, entender la raíz de este problema. ¿Por qué nos ponemos impacientes cuando las cosas no funcionan? Si apelamos a la lógica del malvavisco. Supongamos que vamos por una ruta y podemos tomar 100 pesos ahora, nos detenemos y tomamos los 100 pesos, pero algo mucho más importante, algo que vale 10 veces más, un poquitito más adelante. Si seguimos caminando despacio, podemos llegar a esos mil. No hace falta mucho. Pero realmente la capacidad de ver esos mil, de percibir que están cerca, de que los podemos alcanzar, depende mucho del estado del camino. Si el estado del camino es como esta ruta, y está ahí nomás, decimos sí, hacemos el esfuerzo, posponemos la gratificación instantánea y vamos a llegar a los mil. Pero si la ruta empieza a ser así, ya es mucho más complicado. No vemos bien que hay después de atravesar todos los obstáculos, después de sufrir todos los accidentes, y por ahí, en lugar de seguir por esta ruta tan pero tan complicada, preferimos los 100 ya. Esas grietas que ven ahí son las recesiones de una economía. Y cuando caemos en la grieta, ni siquiera vemos un signo de interrupción allá atrás, sino que vemos esto, todo negro. Entonces es fácil entender, cuando la economía no funciona bien, por qué todos nos ponemos un poquito más impacientes. Cuando la economía tiene recesión, ¿por qué nos ponemos impacientes? 
Y la verdad que los argentinos en esto de las recesiones somos una suerte de campeones del mundo. Nosotros hemos tenido desde 1885, que hay datos, una recesión cada cuatro años en promedio. Solo cuatro veces a lo largo de toda nuestra historia hemos podido crecer cuatro años consecutivos al 4%, que tampoco es una tasa tan importante. Solamente cuatro veces en aproximadamente 135 años, perdón, 115 años hemos logrado esto. 125 años hemos logrado esto. Solamente cuatro veces, no es la norma para otros países. Desde 1975, si en los últimos 35 años, Argentina tuvo 14 recesiones. Y además de 14 recesiones tuvimos una crisis con nombre y apellido cada, 15, cada, cada 5 años. Una crisis con nombre y apellido para mí es una crisis machaza. Es una crisis como son los huracanes en Estados Unidos cuando le ponen nombre de mujer. Nosotros le ponemos otros nombres que ustedes tienen ahí. Pero son crisis muy fuertes. Y esto no es la norma de otros países, pero sí hace que nosotros nos volvamos un poquito más impacientes, que nos cueste mucho más ver qué es lo que hay si hacemos un esfuerzo, si perseveramos un poquito más y si llegamos un poquito más adelante. Cuando alguien dice que pasamos 14 años de los últimos 35 de profesión, quiere decir que una persona que empezó a trabajar a los 20 y tiene 55 pasó el 40% de su vida laboral sumergido en una grieta. 4 de cada 10 años metido ahí abajo. 4 de cada 10 años están en negro. Y somos particularmente campeones del mundo en esto de la recesión, de tener tantas. Tanto que a los economistas en Argentina debemos, debe ser el único país en que se les pregunta ¿Cómo la ves? ¿Bien o mal? Es una pregunta como demasiado sencilla para un economista. ¿Cómo bien o mal? Entonces uno dice ¿Qué quiere decir con bien o mal? Eh, ¿Sigo haciendo esto? ¿Tira un poco más? ¿O compro dólares? Y eso es un poco nuestro patrón. Lo que pasa es que cada vez que esto es la recesión es como que estamos creciendo, empezamos a crecer en altura, de golpe, como diría Maradona, viene alguien y nos corta las piernas. Fíjense lo siguiente, imaginemos que en 1975, es decir, 35 años atrás, había, va a parecer un chiste pero no lo es, un argentino, un chileno y un brasileño, y que la altura de cada uno de ellos ¿sí? era igual. Y esa altura es el ingreso por habitante. Entonces pasan 35 años, el argentino pasa de medir unos 75 a 2,45. Creció, ¿sí? Pero también le pasó que cada vez que crecía, de vez en cuando le cortaban un poquito las piernas. Y uno dice, bueno, ¿cómo le fue al brasileño? El brasileño mide bastante más, en lugar de 2,45 mide 3,15. Y el chileno, el chileno nos mira desde arriba y mide 5,60. Pero más allá de lo que perdimos en el camino, más allá de si pudimos crecer y ser un poco más altos, si ese es nuestro ingreso por habitante, lo problemático es lo otro, lo problemático es cómo es nuestro camino. El camino de un chileno para crecer es más o menos como ese garabato que ven ahí. Va una línea no recta hacia arriba, se pierde de vez en cuando en algunas recesiones, ¿sí? da algunas vueltas, ocurre alguna crisis, el dólar sube, el dólar baja, pero va avanzando. Y esos datos que ven ahí son reales. Ese es el ingreso por habitante en dólares de Chile, la evolución en el último tiempo. Y el de Brasil fue más o menos así. Se perdió mucho al principio, ¿Sí? pero después siguió caminando y caminando y caminando y tiene algunos vaivenes pero los últimos años fueron bastante en línea recta y uno dice, bueno, ¿y el nuestro? el nuestro es así y son datos reales ¿sí? esto no es un dibujo que me hizo un amigo le dije, agarrar el PBI por habitante en dólares de la Argentina y haciendo un gráfico a través del tiempo y eso es lo que ocurre ¿sí? entonces la verdad es que si uno dice el camino que tengo para recolectar los 100 dólares es extremadamente sinuoso, tiene un montón de baches, tiene un montón de caídas. La verdad es que no sé si quiero esos 1000 dólares allá. Denme algo urgente, algo con lo que me pueda sentir bien ahora. Y así es como los argentinos nos volvemos extremadamente cortoplacistas. Extremadamente cortoplacistas. Tanto que yo diría que lo deberíamos incorporar como una de las características nacionales. Es decir, soy argentino, me gusta el fútbol, me gusta el dulce de leche, me encanta la Patagonia, soy fanático de Maradona, tomo Valvet como asado y soy muy cortoplacista. El resto, el futuro, realmente no me importa demasiado. Entonces es fácil entender con la lógica del malvavisco, con la lógica del dulce, por qué una economía que tiene tantos saltos, que es tan volátil, se transforma en una economía o, en, o transforma a las gentes en extremadamente impacientes, en ansiosas. 
empiezan a padecer además ansiedad. No solo ansia de que esto ocurra ya, sino que nos volvemos un poquito más complicados en nuestro quehacer cotidiano. Hace poco vino una amiga mía que hace mucho vive en Estados Unidos y cuando llegó su hijo acá dijo, mami, ¿por qué acá la gente no tiene cara de felicidad? ¿Sí? Tenemos cara de preocupados. Ahora le podemos devolver y decir en Estados Unidos, ahora también tiene cara de preocupados. Pero es fácil entender entonces por qué una economía así nos genera este comportamiento impaciente y cortoplacista, pero yo quiero postular acá otra cosa, que es cada vez que nosotros somos cortoplacistas, afectamos la economía. Y cada vez que afectamos la economía, también afectamos la sociedad. Entonces quiero postular no solo la relación que va de un lugar para el otro, sino también la inversa. Eh, ustedes saben que los economistas nos enseñan las cosas demasiado simplificadas. Simplificadas es cuando empezamos a estudiar economía hace mucho tiempo, lo que nos decían es, bueno, la economía se trata de lo siguiente, vos tenés que maximizar algo, que no sé, tus beneficios, sujeto a que todo lo demás se queda igual. Todo lo demás es exactamente como lo viste en el momento, no hay reacción de nadie, y ese supuesto que es muy fuerte en economía se llama Keteris Paribus, que quiere decir precisamente todo lo demás constante. Entonces, por ejemplo, para mí sería sencillísimo hacerme de mucho dinero ahora, Ustedes están congelados, absolutamente congelados, no pueden hacer nada. Todos los demás, que son ustedes, es constante. Y voy uno por uno y le saco la billetera. Y me hago rico de la noche a la mañana. El único problema que tiene eso es que el supuesto es un poco irrealista y me van a cagar a trompadas. Y voy a salir de acá sin dinero y golpeado. Y esto es un problema que tenía la economía para lidiar con problemas reales hasta que llegó una persona que es John Nash. Es distinto de como ustedes lo conocieron por ahí en la película Nanamente Brillante con Russell Crowe, ¿sí? un poquito menos, era más joven que Russell Crowe cuando hizo la película, cuando Nash estudió, hizo una tesis doctoral en Princeton en matemática a los 21 años que tenía 30 páginas nomás. Sigue vivo Nash y es un genio, de hecho esa fue la frase con la que se lo recomendaron para ingresar a Princeton. La frase de su tutor para entrar a la universidad y hacer su doctorado decía, este hombre es un genio. Y descubrió un concepto muy, pero muy sencillo que ayuda a un montón de ciencias, la biología, la economía, la sociología, y que es un concepto matemático de cómo encontrar un equilibrio cuando en realidad lo que ocurre es una interacción. Y lo que dice Nash es muy, pero muy intuitivo. Y es lo siguiente, algo es un equilibrio cuando, dado lo que ustedes hicieron, yo no quiero cambiar lo que yo elegí, lo que yo hice, y dado lo que yo hice, ustedes no quieren cambiar lo que ustedes eligieron. Y el ejemplo más claro que se me ocurre es cuando uno se va a saludar. Si yo, ahora que los hombres también nos damos besos para saludarnos, si yo voy a saludar a alguien y le voy a dar un beso y me extiende la mano, no puede ser un equilibrio. Alguien tiene que modificar alguna de las dos cosas para llegar al equilibrio. O él cambia dado lo que yo hice y me da la mano y los dos nos damos la mano, o yo cambio dado lo que él hizo y nos damos un beso. Y cualquiera que tenga contacto con mujeres del mundo anglosajón saben de lo que hablo. O cualquiera que tenga que ir a saludar a su suegro, que es muy conservador, seguramente también sabe de lo que hablo. Entonces este es un concepto muy pero muy sencillo, y es aplicable a un montón de cosas. Entonces yo les voy a proponer ahora jugar un juego casi igual de sencillo, que consiste en lo siguiente. Les voy a repartir mazos virtuales. ¿sí? Y esos mazos virtuales, de esos mazos virtuales ustedes van a tener que extraer una carta. No vale comunicarse, no vale hablar absolutamente con nadie. Tienen que sacar una carta. El truco está en que va a haber un premio, y el premio depende de cuánta gente elija la misma carta. ¿Sí? Entonces voy a dar 10 pesos elevados a la cantidad de gente que eligió la carta menos 1. ¿Sí? Eso quiere decir que si una persona elige esa carta, voy a dar 10 a la 0, es 1, se va a quedar con un peso. Si dos personas eligen la misma carta, les voy a dar 10 pesos para repartir entre dos. Si 11 personas eligen la misma carta, le voy a dar 10 mil millones. Entre 10 se van a ir con, perdón, entre 11 se van a ir con 9 mil, se van a ir eh, con 900 millones cada uno. ¿Sí? Si todos los que estamos acá elegimos la misma carta, resolvemos con nuestro propio fondo, si les aseguro que nos va a quedar plata, la crisis financiera internacional. Entonces tenemos, les voy a dar 15 segundos, nada más, 15 segundos para elegir una carta. Recuerden, no es la carta, no es el número favorito, no es el color de sus amores, no es lo que les trae el mejor recuerdo, es la carta que ustedes creen que van a elegir todos los demás. Porque si logran elegir una carta que eligen todos los demás, vamos a resolver muchísimos, pero muchísimos problemas. Entonces yo les voy a dar nada más que 15 de mis preciados 3 minutos, 15 segundos de mis preciados 3 minutos para que elijan una carta. Y les pido por favor que lo hagan a conciencia.
¿Todos eligieron la carta? Levante la mano el que eligió un as. Y el que eligió las de corazones. Acá hay un montón de posibles equilibrios de Nash. Un montón. ¿Quién eligió el 4 de pica? ¿El 3 de trébol? ¿El 2 de diamantes? Acá hay un montón de posibles equilibrios de Nash. Y sin embargo, hay algo que nos lleva a todos a elegir una carta similar. ¿Sí? Es una convención, es un elemento cultural. El problema es que en Argentina ese elemento cultural que nos une a todos se llama crisis. ¿Sí? Y cuando nosotros pensamos que va a haber una crisis, perdón que vaya para atrás, ocurre lo siguiente. Generalmente se define al vicio como la inclinación moral del alma hacia las acciones no conformes a la ley moral. Y yo tengo un montón de problemas con esa definición. Una es que como soy economista, no tengo alma. Y la segunda es que no puedo matematizar, no le puedo poner un número a eso. Y necesito poner algún número. Entonces digo, voy a pensar una definición de vicio que es distinta. El vicio es la gratificación instantánea ¿sí? a costa de algo que me genera un problema mucho más grande en el futuro. Imaginemos el vicio más sencillo, el cigarrillo. Es una calada hoy y soy feliz a costa de las probabilidades de enfermedades muy graves más adelante. ¿Sí? Yo les digo a ustedes, bueno, si más adelante es importante, no van a fumarse el cigarrillo. Pero si hoy ustedes están sentados al lado de Gaddafi y Gaddafi dice, si desertás te mato, y mientras tanto los están buscando todos los rebeldes y les agarran ganas de fumar, la pregunta es qué van a hacer. Y lo que uno hace es prender el maldito cigarrillo. Y uno paga los vicios personales con costo personal y finalmente con la muerte. Pero las sociedades no desaparecen así, solo se transforman en más y más viciosas. Una sociedad entonces que se enfoca en el corto plazo, le cuesta mucho mejorar la calidad de lo que da. Una sociedad que lo único que hace, por ejemplo, una sociedad que no hace esfuerzo por educarse, no puede prosperar. Una sociedad que consume pero ni ahorra ni invierte, no puede mejorar. Una sociedad que solo piensa en políticas de corto plazo no tiene políticas de Estado. Y ahí está la definición que a mí más me gusta de populismo. El populismo es la supeditación del largo plazo al corto plazo. Entonces, si nosotros nos volvemos cada vez más cortoplacistas, lo que hacemos es tener una sociedad más viciosa y una sociedad peor. Y lo que tenemos que lograr en algún momento es salir de las de corazones, de que las de corazones es esto. Crisis, 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 un solo malvavisco empezar a entender que lo que tenemos que pensar para lograr el segundo malvavisco es pensar en el progreso. Y traté de que mis economistas buscaran imágenes del progreso, pero que son, son muy chicos y no las encontraron, y entonces pusieron gente que podía pensar en el largo plazo, como Leluar o como Favaloro, y esa es la manera de conseguir los dos malvaviscos. Muchas gracias. Gracias. A ver si hay equilibrio. A ver si hay equilibrio. Hubo equilibrio, hubo equilibrio. No te vayas, no te vayas. Me interesó mucho el tema de la ansiedad y las recesiones. Hay, por ejemplo, estudios, o sabes algo de países que culturalmente son menos ansiosos o por sus costumbres tienen menos crisis económicas, es decir, mirarlo desde al revés. Mirá, ¿Se entiende? Sí, hay, hay países que por sus costumbres tengan menos crisis económicas. Lo que hay ahora es bastante, algunos estudios que te empiezan a mostrar, por ejemplo, cómo sube el nivel de ansiedad de los países que están teniendo crisis importantes. Okay. Que es lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, la crisis sube la ansiedad. Sube la ansiedad y al revés, sin ninguna ser duda. ansioso provoca crisis económica, por ejemplo. Eh... Mate, perdón. No, no, no he contado. No, creo que nosotros somos un muy buen ejemplo, porque muchas veces elegimos atajos para conseguir eh, réditos, ya sea económicos o mayor nivel de consumo, etcétera, y a costa de algo que finalmente hace explosión. Ah. Eh, el atajo de la convertibilidad es uno, el atajo del consumo extremo que tenemos ahora es otro, y eso va incubando problemas, pensar siempre en el corto plazo, va incubando problemas que finalmente tienen un impacto económico posterior. Estoy convencido de que todas estas cosas están muy relacionadas con la educación, te quiero poner en un lugar. Si mañana fueses, quizá no quieras, ¿no? pero si mañana fueses ministro de Educación, ¿cuáles serían las tres cosas que harías en este país? en este momento. Perdón por ser... Eh, una, una tiene mucho que ver con que lo que es fácil en el corto plazo y difícil en el largo. Es decir, 
entregar notebooks o netbooks, o no sé cómo se llaman porque no soy muy tecnológico como habrán visto, pero entregar computadoras a los chicos no está ni por lejos probado que mejore el rendimiento escolar. Y todos los estudios que se han hecho, hay dos grandes cosas que mejoran el rendimiento escolar. En lugares muy pobres, combatir la, la, o desparasitar para que los chicos vayan al colegio y tengan buena salud. Y la segunda, mejores profesores. Sin mejores educadores no se puede tener eh, mejor educación. Pero eso, eso requiere, eso requiere, el, requiere el largo plazo. Entregar las netbooks es fácil, discutir con un gremio es muy, pero muy difícil. Ah, esa es una. No. ¿Son no, hay un, hay uno, yo tengo familia en Suecia hay algo que me sorprendió mucho ah. en mi familia hay un montón de docentes eh, y los que viven en Suecia también son docentes y vi una vez muy claro cómo la solidaridad se enseña desde el colegio se enseña desde la escuela desde muy chiquitos tienen en segundo grado tienen un libro de texto que no tiene una sola palabra pero tiene un montón de imágenes como por ejemplo dos perros atados por la misma correa que tratan de comer de dos platos distintos y se empiezan a ahorcar, 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 hasta que los dos deciden ir a un lugar y después los dos al otro. Y es algo que me parece que se inculca un montón de cosas, se inculcan desde la escuela, creo que eso sería muy importante. Volver a una escuela que inculcaba valores e integraba. Muchas gracias, buenísimo. Explica lo difícil y fácil. Qué bueno. Qué bueno.